Assalamualaikum Selamat datang di channel Cisoku Banyuwangi Alhamdulillah ya paman Hari ini kita akan bagikan Tutorial atau video singkat Cara setting jam tangan G-Shock yaitu tipe GDF 100 Twin Sensor ya seperti ini jadi jam tangan GDF 100 ini dirilis pada tahun 2011 ya paman lumayan tua ya untuk jam tangan ini oke langsung saja ya kita ke caranya oke paman kita langsung saja ke caranya ya sebelum kita setting kita lihat dulu tampilan GDF 100 ini ya jadi untuk jam tangan ini memiliki empat tombol ya paman yaitu tombol split reset di sebelah kiri dan tombol mode atau tombol select ya seperti ini di sebelah kanan cuma ada satu tombol ya yaitu tombol altimeter dan di bagian bawah ada tombol G ya atau tombol lampu oke langsung kita ke caranya ya paman jadi seperti biasa ya untuk setting jam tangan G-Shock langsung saja kita tekan tombol adjust ya jadi ada di bagian kiri atas kita tekan dan tahan ya paman mantap sekali sampai ada indikator logo zona waktu ya berkedip seperti ini kita langsung pilih ya paman untuk memilih kita tekan tombol altimeter atau tombol G ya juga bisa jadi seperti ini untuk tombol G ini pilihan ke atas ya paman dan tombol altimeter pilihan ke bawah mantap kita pilih BKK ya atau Bangkok GMT7 ya untuk wilayah kita oke okay kita lanjutkan tekan tombol select atau tombol mode ya seperti ini di sini ada DST dialing saving time kita skip saja ya paman karena DST ini tidak berlaku di Indonesia ya oke langsung kita tekan tombol mode satu kali di sini ada pilihan format waktu ya ada 12 jam dan 24 untuk memilih kita langsung tekan tombol altimeter ya jadi seperti ini 24 jam dan 12 jam kita pilih 24 jam saja ya paman langsung kita tekan tombol mode satu kali jadi tombol mode di sebelah sini ya seperti ini di bagian tengah ini adalah sensor ya paman oke kita tekan tombol mode di sini ada pilihan detik ya jadi untuk mereset detik langsung kita tekan tombol altimeter satu kali dan detik berhasil mereset ke nol lagi ya oke kita lanjut tekan tombol mode Di sini ada pilihan jam ya kita lihat sekarang jam 8 lebih 57 menit ya paman langsung saja kita arahkan jam 8 jam 7 jam 8 jam 20 24 jam seperti ini Oke kita lanjut tekan tombol mode di sini ada pilihan menit sekarang jam 8 lebih 57 menit ya untuk memilih mengurangi dan menambah silahkan tekan tombol altimeter dan tombol G ya jadi tombol G ini untuk mengurangi dan tombol altimeter untuk menambah ya jam 8 lebih 57 menit sekarang jam 8 lebih 58 menit ya paman jadi seperti ini mantap sekali oke kita lanjutkan tekan tombol mode ya satu kali di sini ada pilihan tahun ya sekarang tahun 2021 mantap kita lanjutkan tekan tombol mode di sini ada pilihan bulan ya paman sekarang bulan 8 ya mantap kita lanjut tekan tombol mode ini adalah pilihan tanggal sekarang tanggal 1 Agustus ya bulan 8 kita lanjut tekan tombol mode ya paman 
di sini ada pilihan key ya jadi key ini adalah sinyal alarm ya atau bunyi kita bisa pilih mute atau on seperti ini kita pilih on saja ya paman lanjut kita tekan tombol mode di sini ada LT light time jadi ada pilihan ya 3 detik dan 1 detik kita pilih 3 detik ya paman agar durasi lampu menyala lebih lama ya oke kita lanjut tekan tombol mode di sini ada temperatur ya paman jadi untuk temperatur tidak usah di setting ya kita lanjut tekan tombol mode satu kali di sini ada pilihan altimeter kita skip saja ya paman di sini ada pilihan barometer juga kita skip dan sudah kembali ke tampilan awal atau settingan awal ini artinya jam tangan sudah berhasil kita setting ya lanjut kita tekan tombol adjust satu kali ya paman mantap sekali jam tangan GDF 100 sudah berhasil kita setting kita lihat ya mantap Oke paman kita lanjutkan untuk setting SIG alarm ya Jadi langsung saja Untuk setting SIG pada tampilan jam awal seperti ini Kita tekan tombol mode ya paman Sampai pada pilihan alarm ya Seperti ini Lanjut kita tekan tombol altimeter jadi kita lihat dulu ya untuk alarmnya ada berapa space ini alarm 3 alarm 4 alarm 5 ada 5 space ya untuk alarmnya mantap sekali Di sini ada SIG ya jadi SIG ini nanti per jam akan menghasilkan bunyi bip dua kali ya paman oke paman langsung saja ya kita aktifkan fungsi SIG signal alarm ya jadi per jam akan bunyi langsung saja kita tekan tombol adjust satu kali untuk mengaktifkan mantap sekali ya sudah indikator posisi on ya atau aktif langsung kita kembali ke tampilan awal ya paman mantap jam tangan GDF 100 ini sudah berhasil kita setting oke paman jadi demikian ya cara sederhana untuk setting waktu dan tanggal jam tangan GDF 100 ini tapi sayangnya untuk jam tangan ini tidak memiliki fitur auto lag ya paman jadi lampu masih manual ya kita langsung saja tekan tombol G untuk mengaktifkan lampu ya seperti ini mantap sekali ya lampu berwarna putih keren oke paman jadi cara setting jam tangan G-Shock GDF 100 seperti ini ya caranya cukup mudah sekali ya Semoga video hari ini bermanfaat dan mohon maaf ya paman bila ada salah kata dalam penyampaian. Jisoku Banyuwangi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jisoku Banyuwangi.